你听我跟你解释啊，我不是故意要瞒你。盛江川，你如果不是跟我撒谎瞒着我，如果你不是自作聪明找一个外人去接孩子，我觉得盛唐可能就不会出这种事儿。这事儿说来话长，真没那么简单。你真的太自私了，不管遇到什么样的事情，你就先考虑自己。你的心里只有你自己。当然在乎了。你在乎唐唐的感受，你能让白小瑞一个外人去接孩子吗？我为什么会让外人去接孩子？还不是因为你，你非得去参我怒火燎原，非得要给我打擂台，要不然我能让外人去接孩子吗？你不要聊我工作的事情好吗？你反思反思你自己的工作吧。要不是你急功近利投出这样的破项目，盛唐会被别人绑架吗？那是偶然事件。哎，我都不愿意跟你说。我跟你讲，你根本就不懂投资，你也没有理念，你有的只是执念。那是我的理想，不切实际的理想就是执念啊！你说我光想我自己，你才光想你自己呢，你才自私呢！你看这家现在鸡飞狗跳的，不就是因为你吗？你突然让我回家带孩子，你给我时间让我准备了吗？给我时间让我适应了吗？给了你六年时间不够长是吗？你自己说出来不想笑吗？我突然怀孕升级当妈妈，我的人生规划发生了一百八十度大转弯，谁给我时间适应了？你怀孕还有十个月，那那不是时间啊，那不能适应啊！我一天孩子都没带过，我零基础，还零支持，你也不教我怎么带，是不是？分开就分开。女方获得抚养权后，有权单方面决定是否送孩子出国留学，无需征得男方同意。离婚后，女儿盛唐随女方生活，抚养费、含教育费、医疗费等由男方全部负责。暂定男方现阶段每个月支付抚养费，在每个月十五号前将抚养费交到女方手中，或者存于女方指定的银行账户。凯子，你那个离婚律师靠谱吗？靠谱啊，怎么了？你不跟他谈了，还是谈判失败了？我是想谈，可是人家离婚协议都发过来了，除了我自己以外，剩下的全归他。就连女儿送出国都不用经过我同意，还把我当人吗？啊，那你同意了吗？没有呢，我能同意吗？你赶紧把他的微信推给我。孩子，糖糖被接走了，这没到放学时间呢。家长说有事儿，提前接走了呀。我也是家长啊，哪个家长接走的？去哪儿了？哎呦，这个。我是孩子的父亲，我有权利知道他去哪儿了。是是是，所以您去问孩子妈妈吧。对，是。合着你们现在是只对孩子的妈妈负责任，孩子的爸爸一点权利都没有，是不是？啊，我们当然不是这个意思，但是孩子妈妈是日常联系人，这也是他特意交代的，我们不能随便透露孩子情操。行，知道。黄律师，我是盛江川，你现在在哪儿？过来找你方不方便？这么急，不是约了明天吗？等不了了，对方已经跟老师串通起来，不让我见孩子了。回头把孩子送出国怎么办啊？你赶紧给我发个地址，我马上过来找你。我的诉求很简单，我就是要我女儿。从现实的情况来看，可能性不大。可能性不大，那也是有可能，对吧？那你就去帮我争取这个可能，最低限度也是我跟他共同抚养。争取共同抚养可以，但得需要跟女方协商。那他要是也不同意呢？我他真把我女儿送出，我怎么办？那就难办了。而且坦白讲，即便是判了共同抚养，以我离婚律师多年的经验来看，现实中也是很难操作的，因为你们怎么能共同抚养嘛？你们夫妻二人要是能够有效沟通的话，那还犯得着离婚吗？所以我请了你呀、啊，你不是离婚律师吗？我不管你用什么办法，我只要我女儿的抚养权。现在除了目前你们居住的这套房子之外，我看到
，你方名下还有另外一套房产，而且购入的时间又是在你们夫妻二人关系存续期间，属于夫妻共同财产。为什么你没有要求分割呢？你给我请离婚律师，你是不是要征求我的同意啊？我已经跟你说了，我不需要。律师费我帮你出，又用不着你还，啊，蛋白质，你是担心你那套房子吧？刘律师说，还真有这种可能性。一会儿人家来了，你跟他沟通一下嘛，算是咨询咨询。我没有时间跟你那律师沟通，而且我一再强调了，盛江川是一个要脸的人，他绝对不会要你那套房子。嗯。所以说，这套房子虽然写的是我老婆的名字，但实际出资人是我丈母娘，跟我们俩都没有关系。很好，那么我作为你的离婚律师，我强烈建议你要求分割这套房子。不是，王律师，我我说了半天，你是没有重复，我听得明白。从我的角度看到的事实却是，这套房子的购房款是从你个人账户里划出的，而且购入的时间。又是在你们夫妻二人关系存续期间，嗯，所以可以认定为夫妻共同财产。即便是后面女方真的追究，因为购买这套房子的资金来源比较复杂，所以还是有官司可以打的。这这怎么能行呢？这这这房子确实是蔡胜美出钱买的，我我还要人房子，那我成什么了？哼，那你想要你女儿的抚养权吗？我当然想要了，但是跟房子有什么关系呢？当然有关系啊！如果你真的想要孩子的抚养权的话，那么你必须要求分割这套房子。这是什么逻辑啊？因为孩子从小是女方一手带大的，目前女方有工作、有抚养能力，并且女方在离婚协议里要求了孩子的完整抚养权，所以这么看你是没有什么胜算的。所以呢，我们就要采取一些非常的策略。你说是声东击西也好。围魏救赵也罢，总之你必须要求分割这套房子，因为我们要拿这个作为争取孩子的筹码，来迫使女方在抚养权上做出一些让步。这是你唯一的机会。刘律师，特别不好意思，咱们这个事儿里面可能有一点误会。我是要离婚，但是我不想聘请离婚律师。咱们那份协议呢，也是我妈签的字，可能没有什么法律效力。要不咱们就原地解约吧？您看行吗？蔡女士，你是非要撞了南墙才肯回头是吧？喂，打脸了是吧？我都提醒过你，你一定要先下手为强。离婚就是一场战争，战争是没有人性可讲的呀。刘律师，我收回刚才我说的话。从现在开始，我正式聘请你当我的离婚律师。王律师啊，怎么了？您妻子那边的代理律师呢？刚刚给我打来电话，要求撤回之前发给您的那份离婚协议。他们又重新拟定一个更为复杂、更为苛刻的离婚条款。更。更复杂，更苛刻，他们还要怎么复杂，怎么苛刻啊？哎，您先不要着急，他们现在是在漫天要价，很正常。不是，婚姻失败还搞做买卖这一套，还搞什么漫天要价？他他们还要干什么啊？还怎么样？哎，牵扯到利益的时候，难免有这么一个过程。我打算跟女方律师约个时间，双方当事人和律师一起面谈一次。到时候你到就行，你什么话也不用说，由我来说。你放心，我跟他没话